ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் அப்ளிகேஷன் இந்த அப்ளிகேஷன் உங்களோட மொபைலில் இருந்தால் போதும் நீங்கள் சுலபமாக இங்கிலீஷ் கற்றுக்கலாம் சுலபமாக இங்கிலீஷ் பேசலாம் இந்த அப்ளிகேஷனை நம்மளோட தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த ஒருத்தர் வந்து உருவாக்கியிருக்காரு இந்த அப்ளிகேஷனை டவுன்லோட் பண்ணுறதுக்கான லிங்க்கை வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அது மூலியமாக நீங்கள் இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதுவரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலான்னா ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை அழுத்தி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க கூடவே அந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலில் அப்லோட் ஆகிற ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாக வரும் தமிழால் இணைந்த தமிழ் நெஞ்சங்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் நாம் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா நம்மளோட சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் நிறைய பேர் யூடியூபை பற்றி நிறைய கமெண்ட்ஸ் வந்து நம்ம கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அவங்களுக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது தான் இந்த யூடியூப் சீரியஸ் இந்த யூடியூப் சீரியஸ் வீடியோஸ் வந்து எவ்ரி சண்டே வந்து நம்ம சேனலில் இருந்து அப்லோட் பண்ண போகிறோம் ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள் நாம் இந்த யூடியூப் சீரியஸில் ஃபஸ்ட்டு பார்க்க போகிற வீடியோ என்ன அப்படின்னா நம்மளோட யூடியூப் வீடியோஸ்க்கு எப்படி தமிழில் கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் தமிழ் அப்படின்றது ஒரு வீடியோவுக்கு உயர் நாடி மாதிரி நம்மளோட தமிழில் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்கோ அந்தளவுக்கு நம்மளோட வீடியோவோட வியூஸும் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அந்த தமிழில் எந்த அப்ளிகேஷனை வச்சு இன்ட்ரெஸ்டிங்காக கிரியேட் பண்ணுறது அப்படின்றத பற்றி தான் நாம் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் யூடியூபை பற்றி உங்களுக்கு என்னென்ன சந்தேகங்கள் இருக்கோ அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாம் கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அதற்கான வீடியோக்கள் இனி வர வாரங்களில் அப்லோட் பண்ணப்படும் வாங்க இப்போ வீடியோக்குள்ளே போகலாம் யூடியூப் தமிழ் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தேவைப்படுற அப்ளிகேஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிக்சல் லேப் இந்த அப்ளிகேஷன் பிளே ஸ்டோரில் ஃப்ரீயாகவே அவைலபிளாக இருக்குது இந்த அப்ளிகேஷனை இன்ஸ்டால் பண்ணிக்கோங்க இன்ஸ்டால் பண்ண இந்த அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்க அப்படின்னா அப்ளிகேஷனோட இன்டர்ஃபென்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி தான் இருக்கும் கீழே நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க இதில் நாலாவதாக இருக்க ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணுங்கள் செலக்ட் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் இமேஜ் சைஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா மேலே கஸ்டம் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அதில் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் இதில் உங்களோட இமேஜ் சைஸ் வந்து எந்த மாதிரி இருக்கணும் அப்படின்றத செட் பண்ணிக்கோங்க நாம் இப்போ யூடியூப் தமிழில் தான் கிரியேட் பண்ண போகிறோம் அதனால் யூடியூப் தமிழ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா உங்களோட இமேஜ் சைஸ் வந்து யூடியூப் தமிழில் எவ்வளவோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி செட் ஆகிடும் அதன் பிறகு தமிழோட பேக்ரவுண்டை வந்து மாற்றுறதுக்கு பக்கத்துலேயே கலர் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இதில் கிரேடியன்ட் அண்ட் கலர் அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் உங்களுக்கு கலர் வேணும்னா கலர் செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் கிரேடியன்ட் வேணும்னா கிரேடியன்ட் அப்படின்றத செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் இப்போ கிரேடியன்ட் அப்படின்றத கொடுத்துட்டு ஓகே கொடுத்துட்டேன் அதன் பிறகு நீங்கள் என்ன வீடியோ கிரியேட் பண்ணுறீங்களோ அதற்கு தகுந்த மாதிரியான ஒரு இமேஜ் வந்து நம்மளுக்கு தேவை இதை எப்படி எடுக்கிறது அப்படின்றத பார்க்கலாம் இதை அப்படியே மினிமைஸ் பண்ணிவிட்டு உங்களோட க்ரோம் ஓப்பன் பண்ணுங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து ஒரு மொபைலை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா சர்ச் பாக்ஸில் அதாவது கூகுள் சர்ச் பாக்ஸில் வந்து மொபைல் பிஎன்ஜி அப்படின்னு டைப் பண்ணுங்கள் மொபைல் பிஎன்ஜி அப்படின்னு ஏன் டைப் பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் மொபைலை பற்றி ரிவ்யூ பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா அதை பிஎன்ஜி இமேஜாக எடுக்கணும் பிஎன்ஜி இமேஜ் அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை ட்ரான்ஸ்பரண்ட் இமேஜை தான் பிஎன்ஜி இமேஜ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் ஏதோ ஒரு பிஎன்ஜி இமேஜை வந்து நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த இமேஜ் வந்து பிஎன்ஜியாக இருக்குது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அந்த மொபைல் மட்டும்தான் வந்திருக்கு மற்றது எல்லாமே டிரான்ஸ்பரண்ட்டாக இருக்குது இந்த இமேஜை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க டவுன்லோட் பண்ணதுக்கு பிறகு மறுபடியும் பிக்சல் லேப் அப்ளிகேஷனை ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க மேலே வந்து ப்ளஸ் ஐக்கான் இருக்கும் அதாவது நம்ம ஒரு ஃபோட்டோஸ் ஆட் பண்ணுமாகவோ இல்லை ஒரு டெக்ஸ்ட் ஆட் பண்ணணுனாலே இந்த ப்ளஸ் ஐக்கானை யூஸ் பண்ணி நம்ம இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரம் கேலரி அப்படின்றத நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்த உடனே நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துட்றேன் நான் இப்போ டவுன்லோட் பண்ண அந்த இமேஜை வந்து செலக்ட் பண்ணிட்டேன் இதில் நீங்கள் கிராப் பண்ணுறது அப்படின்னா கிராப் பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஃப்ளிப் பண்ணுறது இல்லை ரொட்டேட் பண்ணுறது அப்படின்னாலும் அந்த இமேஜ் எப்படி வேணுமோ அந்த மாதிரி ரொட்டேட் பண்ணிக்கலாம் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து டிக் ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த இமேஜ் வந்து உங்களோட தமிழ்நாளுக்குள்ளார வந்துடும் அதனோட சைஸையும் நீங்கள் மாற்றி வச்சுக்கலாம் உங்களுக்கு எந்த சைடில் வேணுமோ அந்த சைடில் ட்ராக் பண்ணி வச்ச பிறகு டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்ஸ் நம்ம இப்போ போகலாம் டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் எப்படி இன்க்ளூட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த
இன்க்ரீஸ் பண்ணி செட் பண்ணதுக்கு பிறகு இதனோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து அதாவது லெட்டர் டூ லெட்டர் இருக்க டிஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணணும் அதற்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ரால் டவுன் பண்ணிட்டு டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரால் டவுன் பண்ணிட்டே வந்தீங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல ஸ்பேசிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணுங்கள் கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ஸ்பேஸிங்கை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்கள் டெக்ஸ்ட்டுக்கு நடுவில் இருக்க அதாவது ஒவ்வொரு லெட்டருக்கும் நடுவில் இருக்க ஸ்பேசிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதுக்கு பக்கத்துலேயே பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா லைன் ஸ்பேசிங் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட லைன்ஸுக்கான ஸ்பேசிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் இப்போ நான் கிளிக் பண்ண கிளிக் பண்ண அந்த ஸ்பேசிங் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் பண்ணிவிட்டு ஓகே கொடுத்துருங்க அடுத்து அடுத்தது நாம் நம்மளோட டெக்ஸ்ட்டுக்கு வந்து கலர் ஆட் பண்ண போகிறோம் அதே டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனில் கலர் அப்படின்ற ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு என்ன கலர் வேணுமோ அந்த கலரை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா அந்த டெக்ஸ்ட் வந்து அந்த கலருக்கு வந்துடும் இன்கேஸ் இந்த கலர் இந்த நாலு கலர் பிடிக்கல எனக்கு நிறைய கலர்ஸ் வேணும் அப்படின்னா அந்த ப்ளஸ் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னாலே இதில் உங்களுக்கு தேவையான கலரை செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த டிக்கைக்கான கிளிக் பண்ணிடுங்க அடுத்தது ஸ்ட்ரோக்ஸ் அப்படின்ட்டு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதுவும் வந்து டெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன்லேயே இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு எனேபிள் பண்ணிவிட்டு கீழே வந்து ஸ்ட்ரோக்ஸ் வித் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அதை அதை வந்து இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட்டை சுற்றி ஒரு ஸ்ட்ரோக் வந்து இருக்கும் அந்த ஸ்ட்ரோக் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் உங்களுக்கு இப்போ பார்த்தாலே தெரியும் அதன் பிறகு ஷேடோஸ் அப்படின்ற ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் அதை கிளிக் பண்ணிவிட்டு இந்த ப்ளூரே ரேடியஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களோட டெக்ஸ்ட்டோட ஷேடோஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் பார்த்தாலே தெரிஞ்சிருக்கும் இந்த ஒரு அப்ளிகேஷன் மட்டுமே போதுமானது யூடியூப் தமிழில் கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ உங்களோட தமிழில் க்ரியேட்டிவாக டிசைன் பண்ணுறீங்களோ அந்தளவுக்கு உங்களோட வீடியோஸ்க்கான வியூஸ் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும் அதன் பிறகு இந்த யூடியூப் தமிழில் எப்படி சேவ் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேலே ப்ளஸ் ஐக்கானுக்கு பக்கத்துலேயே ஒரு டேட்டா ஐக்கான் கொடுத்துருப்பாங்க அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா சேவ் அஸ் இமேஜ் அப்படின்ட்டு இருக்கும் அண்ட் சேவ் அஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்ட்டு இருக்கும் சேவ் அஸ் ப்ராஜெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இந்த ராஃபைல் வந்து அப்படியே உங்கள் மொபைலில் சேவ் ஆகிடும் சேவ் அஸ் இமேஜ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட இமேஜ் சேவ் ஆகிறதுக்கான ஒரு ஒரு டைலாக் பாக்ஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் இதில் வந்து ஃபார்மட் குவாலிட்டி அப்படின்ற ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த குவாலிட்டி அப்படின்ற ஆப்ஷனில் கஸ்டமர் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா நம்மளோட குவாலிட்டி அல்ட்ராவா ஃபிக்ஸ் பண்ணிட்டு சேவ் டு கேலரி அப்படின்னு கொடுத்துருங்க அந்த இமேஜ் ரெண்டர் ஆகி உங்களோட கேலரியில சேவ் ஆகிடும் இப்ப என்னோட கேலரியில சேவ் ஆயிருக்கு பாக்கலாம் வாங்க பார்த்தாலே தெரியும் இப்ப என்னோட கேலரியில வந்து இந்த இமேஜ் வந்து சேவ் ஆயிடுச்சு 